बिसमीम् असल डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू कोर्स प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लाइफ टू आई एम योर टीचर डॉक्टर साइमा कदीर फ्राम जोराबाद कैंपस आर टू डेज टॉपिक इज ऑन द मोलिकुलर एवोल्यूशन सो लेट स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स वेन यू हेयर द वर्ड एवोल्यूशन इट इज ईजी टू थिंक ऑफ अ वेरी बिग पिक्चर and you might think that you might imagine that small cells changing and evolving into plants then fish then dinosaurs monkeys apes and finally human it's a big change it's a big thing that come in your mind all these big changes do not happen on their own they happen when our instructor material uh, what what is what is our instructor material you know that is the dna deoxy ribonucleic acid when this instructional material is muted or change only then this big change happen theek okay. hai but when the dna sequence of a gene gene is change to kya hoga jab dna sequence change hoga to kya hoga the resulting protein may be alter as well theek okay. hai या उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा या वो अल्टो गैदर न्यू प्रोटीन बन जाएगी ठीक है तो फर्स्ट स्टेप जो है किसी भी चेंज में यानी एवोल्यूशन का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ अ चेंज इन द डीएनए म्यूटेशन की वजह से हो सकता है मे बेसिक रीज़न जो है वो म्यूटेशन जो है वो चेंज करता है डी को तो वो जो चेंज है वो चेंज हुआ तो उसकी वजह से जो उसका प्रोडक्ट है प्रोटीन है वो चेंज हो गया ठीक है और जब ये छोटी छोटी म्यूटेशंस व्हेन दीज स्मॉल म्यूटेशन बिल्ड दे कैन बिल्ड अप अवर द टाइम एंड रिजल्ट इन द बिग चेंजेस इन एन ऑर्गेनिजम्स ठीक है ओनली ओनली द बिग चेंज कैन हैपन व्हेन द सच स्मॉल म्यूटेशंस जो है वो कमलेट होना शुरू होती हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जब ऑर्गेनिज्म में एक बिग चेंज अपियर होती है so the study of this molecule level change what is it it is known as molecule what is molecular evolution molecular evolution is the process of change in the sequence composition of cellular molecules what are the cellular cellular molecules they are the dna rna and proteins across the generation jab in mein ko change appear hota hai so that's the study of this sequence change is known as the molecular evolution theek hai is sab ko kaun deal kar raha hai it's a field of science that is known as the molecular evolution basically this field use the principles of evolutionary biology and population genetics both of these uh, fields jo hai wo integrate ki gayi hain is molecular evolution mein to explain the pattern of these changes ke jo ye jo sequence composition mein change aa raha hai isko explain karne ke liye uh, they use the evolutionary biology and the population genetics as well acha pehle kya hota tha ke when uh, many of evolutionists study the changes in animal structure and function that are observable on the large scale wo wohi structure and function dekh uh, study karte the jo ke ऑब्जर्वेबल थे फॉर एग्जाम्पल द शेप ऑफ बर्ड बिल लेंथ ऑफ एन एनिमल्स नेक एंड सो मैनी ऑफ आल एवोल्यूशनरी चेंजेस हाउ वर रिजल्ट फ्राम चेंज इन द बेस सीक्वेंस इन द डी एन ए एंड देन इन अमाइनो एसिड ऑफ द प्रोटीन ठीक है ये खुद से सारी चेंजेस नहीं हो जाती इनका जो पीछे जो बेसिक है वो क्या है कि वो चेंज इन सीक्वेंस ऑफ डी एन ए एंड दैट बेसिकली दैट स्टेप चेंज द सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड द प्रोटीन यू नो डैट अमाइनो एसिड कैसे सेलेक्ट होता है द जेनेटिक कोड जेनेटिक कोड शो अस हाउ द डी एन ए स्पेसिफाई विच अमाइनो एसिड आर इन द प्रोटीन जेनेटिक कोड के बारे में पता है ना क्या था द स्पेसिफिक थ्री बेस लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ द डी एन ए दैट इज ऑल्सो नॉन द कोडोन that that will tell us uh, that will tell the cell which amino acid to use to so, jab ye genetic code change hoga is genetic code ke change hone se 
जो अमाइनो एसिड जिसको ये स्पेसिफाई कर रहा था दैट विल चेंज तो इन दिस वे द चेंज इन द अमाइनो द चेंज इन द डी एन ए लीड टू वर्ड द चेंज इन द प्रोटीन देन मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन एवोल्यूशनिस्ट इन्वेस्टिगेट द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म बाई स्टडिंग द डी एन ए एंड प्रोटीन दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि बेसिकली ये फील्ड डिवेल्प ही क्यों हुई ये इसलिए डिवेल्प हुई कि जो रिलेशनशिप है ऑर्गेनिजम्स के दरमियान देट हैज टू बी स्टडीड बाई स्टडिंग द बाई कंपेयरिंग द डी एन एंड प्रोटीन ऑफ द रिलेटेड स्पीशीज एंड मोलिकुलर एवोल्यूशनिस्ट नाउ डिफेंड द स्पिरिटी ऑफ द मोलिकुलर अवर द मॉर्फोलॉजिकल डेटा दे देन दे नाउ टेल अस डेट मोलिकुलर स्टडी ऑफ एवोल्यूशन इज सुपीरियर देन द मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ द एवोल्यूशन टू कंस्ट्रक्ट द फाइलोजेनेटिक ट्रीज एंड फाइलोजेनेटिक ट्री क्या होता है जब हम डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान में एक रिलेशनशिप को एक ट्री की फॉर्म में जब रिप्रेजेंट कर रहे होते जैसे फाइलोजेनेटिक ट्री सो दे स्टडी द एवोल्यूशनरी चेंजेस एट द लेवल ऑफ द डी एन ए सीक्वेंस टू टू एलिसन ऑफ द एवोल्यूशनरी मेकनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्या किया डी एन ए सीक्वेंस को स्टडी किया और उस लेवल पर जो डिफरेंट स्पीशीज में चेंज आया उसको उन्होंने पिक किया और उससे उससे रिलेशनशिप डिफरेंट स्पीशीज का उन्होंने दिखाया बाई एवोल्यूशनरी पफालोजेनेटिक ट्री एंड दिस इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ रेट ऑफ सीक्वेंस चेंज रेलटिव इम्पॉर्टेंस ऑफ अडेप्टिव एंड न्यूट्रल चेंजेस चेंज इन द जेनोमिक स्ट्रक्चर मैनी ऑफ द चेंजेस आर स्टडीड मैनी ऑफ द फील्ड्स कम अंडर द मोलिकुलर बायोलॉजी या सॉरी मोलिकुलर एवोल्यूशन तो उसमें ये सारी चीज़ें इन चीज़ों को देखते हुए फिर उनका रिलेशनशिप देखा गया अच्छा लेट्स लेट्स लेट बी लेट इट मोर इजी बाई स्टडिंग एग्जाम्पल एंड दैट इज द साइटोक्रोम सी साइटोक्रोम सी इज अ प्रोटीन प्रेजेंट इन द सेलुलर रेस्पिरेशन पाथवे इन आल यूथेटिक ऑर्गेनिजम्स एंड दिस इज अम प्रोटीन दैट इज लोकलाइज इन द कंपार्टमेंट बिटवीन द इनर एंड आउटर मैट्रिकल मेम्रेन वे इट फंक्शन टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द कॉम्प्लेक्स थ्री एंड कॉम्प्लेक्स फोर ऑफ द रेस्पिरेटरी चेन यू आर नोट वट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ सेट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज डेट कन्वर्ट द एनर्जी इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सच एज द सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज इन टू द एनर्जी डेट आई एप इन द बॉन्ड्स ऑफ एडिनोसिन ट्राईफॉसफेट यू नो डेट यू हैव इन योर प्रीवियस सेमेस्टर यू हैव गोन थ्रू दीज टॉपिक्स एंड ए टी पी क्या था ए टी पी इज अ फॉर्म ऑफ द केमिकल एनर्जी इमीजिएटली यूजफुल इन द सेल्स सो वो यार बेसिकली वी आर टॉकिंग विद द साइटोक्रोम्स साइटोक्रोम सीज अमाइनो एसिड सीक्वेंस वॉज अमंग द फर्स्ट सीक्वेंस डेट डेट कुड बी एलोसिडेटेड इसको स्टडी किया गया और बेसिकली इट वॉज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द कंपेरेटिव स्टडी अबाउट द सीक्वेंस वेरिएशन फाउंड फ्राम अ वाइड रेंज ऑफ स्पीशीज एंड बाई स्टडिंग दिस वेरिएशन ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस बिटवीन द डिफरेंट स्पीशीज दे कंस्ट्रक्ट अ फाइलोजेनेटिक ट्री and uh, this become a biologically significant and become a ex- explain uh, exemplary for subsequent study on the molecular evolution to but a uh, important raha cytochrome c ko dekhna aur uh, usko uh, different species ko aapas mein uh, relate karna on the basis of this uh, the on the basis of the sequence of the cytochrome c in our next slide i will tell you why it is important organisms that uh, other research uh, that uh, many research shows that uh, organisms which are who are closely related they have the similar cytochrome c molecules unme cytochrome c ke jo amino acid ka sequence hota hai wo bahut similar hota hai jo do species aapas mein kya hoti hain bahut related hoti hain closely related hoti hain now it is also shown that cytochrome c has changed so little ड्यूरिंग द हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ जीयर जब से लाइफ स्टाइट स्टार्ट हुई है और यू नो डेट सेलोलर रेस्परेशन जो है वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया था आफ्टर द इमरजेंस ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ तो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस जीयर्स गुजर चुके हैं बट 
दिस साइटोक्रोम सी मॉलिक्यूल जो है हैज चेंज सो लिटल ठीक है एंड वर्ट्स द रीजन बिहाइंड दिस इसका ये मतलब नहीं है कि साइटोक्रोम सी जीन में जो है म्यूटेशन होती नहीं ये म्यूटेशन प्रूफ जीन है नो इट डजेंट मीन इट रेदर इट सजेस्ट डेट म्यूटेशन ऑफ द साइटोक्रोम सी जीन आर नियरली ऑलवेज डेट्रीमेंटल अगर म्यूटेशन हो जाती है तो सेलोर रेस्परेशन नहीं हो सकेगी एटीपी नहीं प्रोड्यूस हो सकेगी एटीपी नहीं प्रोड्यूस एटीपी नहीं प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा के आगे फंक्शन नहीं हो सकेगा सो इट मीन्स के म्यूटेशन इस वजह से नहीं हुई क्योंकि ये जीन इंपॉर्टेंट बहुत थी एवोल्यूशन के दौरान इसमें अगर कोई चेंज अपीयर होती है तो डेट्स वेल डेट विल बी वेरी लिथल वो ऑर्गेनिज्म लाइव नहीं रह सकेगा जिसमें एटीपी नहीं प्रोड्यूस होगी ठीक है और आल दे आर इट इज ऑलवेज सिलेक्टेड अगेंस्ट ड्यूरिंग द एवोल्यूशन ठीक है तो इसमें म्यूटेशन के चांस की पॉसिबिलिटी बहुत कम थी म्यूटेशन अगर होती तो वो म्यूट वो म्यूटेंट फॉर्म जो है वो नहीं रह सकती थी प्रिवेल नहीं कर सकती थी पॉपुलेशन में बिकॉज ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस जीन इन द इन द इन द एवोल्यूशन ऑफ द लाइफ सो हम कह सकते हैं कि इट इज मोस्ट कंजर्वड ठीक है जीन अमंग द डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान और रेवोल्यूशन के कोर्स के दौरान हम कह सकते हैं इट इज वेरी कंजर्व इसमें चेंज नहीं आई बहुत कम आई है हे द टेबल दैट शो द अमाइनो एसिड डिफरेंसेस इन द साइटोक्रोम सी फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लाइक काउ एंड शीप दे आर मोर क्लोजली रिलेटेड एंड दे आर वेरिएशन बिटवीन द अमाइनो एसिड इज जीरो दे आर दे हैव ऑलमोस्ट सेम साइटोक्रोम सी माइनो एसिड ठीक है बेसिक बेसिकली दे आर द मेमल्स और दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर नाउ वैन वी टॉक अबाउट द काउ एंड वेल्स दे हैव द टू अमाइनो एसिड डिफरेंसेस इन द साइटोक्रोम सी प्रोटीन हॉर्स एंड काउ दे इज थ्री बिकॉज इनके ऑर्डर अब चेंज हो रहे हैं इन एनिमल्स के तो उसकी वजह से इनमें अब थोड़ा सा वेरिएशन आता है जैसे रैबिट एंड पिग है फोर अमाइनो एसिड्स स्टिल दे आर आल मैमल्स तो इनमें भी बहुत काम है लेकिन हम जब लेट्स वॉज ये लास्ट में देखें एक एक फ्रूट फ्लाई एर एक टोना में तो 21 वन अमाइनो एसिड्स का डिफरेंस है बिकॉज फ्रूट फ्लाई इज इनवर्टिब्रेड टोना इज वर्टिब्रेड इन द सेम वे लाइक वीट एंड जीस्ट दोनों में जो है ना फोर्टी माइनो एसिड्स का डिफरेंसेस है तो when we uh, compare the amino acid sequence of cytochrome c between the species we can identify that whether the two species are closely related or not so hum jo phylogenetic tree hai wo construct kar sakte hain badi easily by seeing the uh, variation among the amino acids uh, amino acid residue of this protein because this protein is एवोल्यूशनरी कंजर्व प्रोटीन इसमें बहुत कम म्यूटेशन अपीयर हुई है बिकॉज दैट इट शोज इट्स इट्स इम्पोर्टेंस ऑफ दिस जीन आई हैव टोल्ड यू दैट दिस प्रोटीन इज चेंज सो लिटल सो इट्स नोन एज द कंजर्व एवोल्यूशनरी and uh, it is very useful this this property of this protein is very useful for establishing the relationship among the um, different uh, different uh, or related organisms in jaise humne piche table mein bhi dekha ki jitne organisms aapas mein related honge kareeb honge closely related honge there is less difference in the amino acid residue of this protein but this case is not implemented for all proteins not all the proteins are conserved एज रिग्यूसली एज साइटोक्रोम सी बहुत सारी प्रोटीन्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा चेंज अपीयर होता है बट हमारे पास एक ऐसी प्रोटीन मिल चुकी है जिसको देख के हम उसकी कंजर्वेशन की वजह से हम उसको उसको यूज़ कर सकते हैं रिलेशनशिप को फंड करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में वन अदर एरिया जिसको हम यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड द रिलेशनशिप that is the uh, some region of the dna that do not code for the proteins heterochromatin region jo hota hai dna ka uh, that is not uh, that not there is dna but that not code for some any protein 
और अगर जो उसमें चेंज आता है तो वो डेट्रीमेंटल नहीं होता क्योंकि वो किसी प्रोटीन को तो कोड ही नहीं कर रहा सो so, उसमें चेंज जो एकोमलेट होता है वो अवर रेलटिव शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी ज़्यादा चेंज अपियर हो जाता है मतलब एकोमलेट हो जाता है क्योंकि देखें जब कोई जीन प्रोडक्ट दे रही है तो हमने उसको देखना होता है कि अगर वो उसके प्रोडक्ट में बहुत चेंज आ जाता है तो डेट डेट विल बी अ हेल्पफुल और लिथर फॉर द लाइफ तो लेकिन ये चूँकि रीजन ऐसे हैं आई थिंक दिस दिस I was talking about this uh, slide in the previous one. So these non-coding regions are the basically uh, area of the DNA that do not code for the proteins. ठीक है इनको हम introns भी कहते हैं ठीक है और exons are the areas which have the information for for the amino acids and for the formation of the proteins. तो इन introns में क्या होता है कि एक change accumulate होना शुरू होती है ठीक है बेस चेंजेस अपीयर होती हैं और अब अ वेरी शॉर्ट टाइम जो है ना ये अपीयर एंड कंपेयरिंग दीज रीजन ऑफ डी एन ए वी कैन गेट अ इंफॉर्मेशन ऑन द रिलेशनशिप अमंग द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ठीक है तो जितनी इनमें सेम uh, तरह की चेंजेस अपीयर होंगी तो इट मीन इट मीन शोज डेट द ऑर्गनिजम्स आर क्लोजली रिलेटेड और जितना इनमें ज़्यादा डिफरेंस शो होगा तो वो जो ऑर्गनिजम्स हैं जिनको अंडर स्टडीज जो हैं वो uh, एक दूसरे से इतने ज़्यादा रिलेट नहीं करें दूर है उनकी रिलेशनशिप ठीक है आई होप के यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट थैंक यू